Cuando se habla de restauración arquitectónica, describe el proceso de renovar o reconstruir cualquier elemento. Tal es el caso del edificio del Palacio Maya. Esta fase engloba una amplia gama de actividades, desde la limpieza de la fachada exterior hasta la consolidación de los cimientos. Pero para hacer este tipo de trabajos, se necesitan técnicas originales como, por ejemplo, preparar el jabón natural y el polímero para la mezcla. Este, tenemos aquí, aquí ahorita se está preparando el, el jabón natural. Se saca del saquichán, lo pasamos a la, al molino y ya esto nos saca la baba que nos sirve para, para despercudir todo el sucio, toda la muere que tiene ya el palacio y la piedra que estamos trabajando afuera. Seguidamente seguimos también, tenemos aquí el escobillo, es un sacate de la costa, aunque muchos lo conocen que sirve para estorbo allá, nosotros nos sirve para, para sacarle el polímero natural, lo cual primero lo, lo, lo guisamos, luego lo pasamos al molino Después lo echamos a cocer, ¿vale? al echarlo a cocer nos sale esa, este agua, esta, esta ya preparada, que, que lo pueden ver, miren, es una baba que se le saca. Al, y esto se usa dentro de la mezcla ahora para tener la resina natural. Otro de los procesos es la quema de la cal para sacar la pintura, procedimiento que lleva aproximadamente un mes. Se quema la cal apagada. A los 15 días, o sea, se mantiene moviendo todos los días para mantener la, la lejía. Y después de sacar la lejía se le pone la, la urea. Bueno, de todas maneras es importante que sepan de dónde se saca la urea. Lo sacamos de los humanos, lo preparamos allá en botes, después se lo ponemos a esto. ¿verdad? Y después de que haberle procurado la urea, empezamos a colarla. ¿verdad? Porque esa es la que sirve como cuajo, como hacen el queso, va a cortarlo y cortar la leche, es lo mismo que hacemos con, con la cal, con la urea. Entonces, ahí lo estamos colando, se pasa primero a un cuarto, luego a 3.16 y después llegamos a la más finita, la que nos sirve para sacar la pintura. Ese procedimiento se trabaja en 30 días, ¿va? a los 30 días se puede empezar a usar la cal, la pintura en, en 60 días. Para restaurar una ventana se necesitan aproximadamente 20 días, según el procedimiento se le inyecta a las piezas de madera pentaclorafenol, con acerrín de cedro para curar la madera. Este trabajo es realizado por cinco carpinteros. Fíjense que esto es las piezas de, la, de las ventanas que tiene el palacio ahorita, mire. Si destapamos una pieza, si están todas rajadas, todas ya feas. Se pasa al procedimiento en cuanto a desmontarla con cuidado y todo para no quebrar ninguna pieza. Luego se pasa a lo que es la quitada de, de barnices y pinturas. ¿En dónde se usa este remover para despegar? Después lo raspan de esta manera hasta que quede la pura madera otra vez. Seguidamente se pasa a la inyección de, de agujeros. En donde hay un agujerito de clavo se, se pone un poco macía, se, pone, se le coloca pentaclorofenol con, con acerrín de, de cedro y se inyectan para que queden normales. Una que ya, ya que lo tengamos lleno, empezamos a, a proceder a lijar. Aquí se puede ver ya los, los injertos, ¿ven? ¿Ah? Este ya está inyectado. Se llena completamente el grueso de la madera, no se tapa nada más, sino se llena completamente con penta para matar el corgojo, digámoslo. Entonces, así sucesivamente se sigue limpiando, lijando. En esta parte tenemos una parte que se estamos preparando para tapar las grietas, en donde se está usando brea. Se usa brea, se usa cola de carpintero y hace rinde hacer rinde de, de la lija, de lo que saca la lija en el cedro. Después de haberle echado el barniz o quitado el barniz y todo ya lijado, se procede a, a curar con pentaclorofenol, dos manos de pentaclorofenol. Se pone una, se espera que seca y después la otra. Ya que tengamos eso, se le pasa una, un, una pasada de aguarrás, pura aguarrás para hidratar la madera, para que humedezca. Después de que está humedecida, se le pasa una pasada de aceite linaza diluida, para que vaya agarrando el color y después se pasan dos manos, una, una pasada de aceite de linaza poro, se desgasta con guaype y seguidamente se le pasa otra pasada que ya queda viva y para ya solo para limpiarla. Por lo tanto podríamos ver una pieza, una pieza ya terminada. Aquí en esta parte tenemos ya una, una, una ventana terminada. Ahora, con eso no tiene barniz, no tiene nada, eso es natural. Los trabajos de restauración del Palacio Maya se están haciendo simultáneos ya que el objetivo es terminarlo cuanto antes. Como le decía, estamos trabajando simultáneamente muros, restauración de fachadas, estamos trabajando simultáneamente eh, pasos peatonales y jardinería, estamos trabajando también eh, eh, todo el área de carpintería que incluye 
la restauración de ventanas y restauración de puertas. Tenemos un taller con aproximadamente unas seis personas trabajando puramente carpintería. Estos trabajos de restauración son gracias a Víctor Sandoval, procedente de la ciudad de Guatemala, y al ingeniero Edgar Camarero, de la empresa constructora. Reporta Josué Ardiano, 